ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ദ ക്ലാസ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓണപരീക്ഷ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ബേസിക് സയൻസ് ഓണപരീക്ഷയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങളുമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ആദ്യത്തെ ആക്ടിവിറ്റി നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അതേ ചിത്രം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ എന്താണ് റൈറ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ ടൈറ്റിൽസ് ഫോർ ദ ഫാക്ട് ഇസ് ഗിവൺ ഇൻ ദ പിക്ചർ ആൻഡ് ക്ലാസിഫൈ ദം ഇവിടെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ വേർതിരിക്കാനാണ് നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് കേട്ടോ എ ബി എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ ബോക്സിൽ നോക്കി ഇന്നത്തെ കളിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള നോക്കി സോയിലാണ് അല്ലേ സോയിൽ മണ്ണാണ് രണ്ടാമത്തതിൽ നോക്കി ബി കോളത്തിൽ നോക്കി ബി കോളത്തിൽ ഡ്രാഗൺ ഫ്ലൈ ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഡ്രാഗൺ ഫ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മുടെ തുമ്പിയാണ് പറയുന്നത് കണ്ടോ കേട്ടോ അപ്പോ അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ആദ്യത്തെ കോളത്തില് ജീവൻ ഇല്ലാത്ത വസ്തുക്കളും അതായത് നോൺ ലിവിങ് തിങ്സും രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൽ ഏതാ വരുന്നത് ലിവിങ് തിങ്സുമാണ് വരേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യത്തെ കോളത്തിന് നമ്മൾ നോൺ ലിവിങ് തിങ്സ് ഹെഡിങ് കൊടുത്തു രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിന് ലിവിങ് തിങ്സും ഹെഡിങ് കൊടുത്തു നോൺ ലിവിങ് തിങ്സ് ജീവനില്ലാത്ത വസ്തുക്കൾ ഏതൊക്കെയാണ് സോയിൽ മണ്ണ് സൺ സൂര്യൻ വാട്ടർ വെള്ളം അല്ലെ അതിനൊന്നും ജീവനില്ല രണ്ടാമത്തത് ഏതാണ് ലിവിങ് തിങ്സ് ആണ് ഏതൊക്കെയാണ് ഡ്രാഗൺ ഫ്ലൈ ക്രാബ് ഫ്രോഗ് ഫിഷ് ഇതൊക്കെ എഴുതാം ആ പിക്ചറിലുള്ള ഏത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പൊ അത് കൊടുക്കുക ഇനി അതിൽ തന്നെ ഒരു ചോദ്യം കൂടി ഉണ്ട് എന്താണ് ബി പ്രിപ്പയർ ദ ഫുഡ് കാർഡ് ഫോർ എനി ഓഫ് ദി ഓർഗാനിസം ഇൻ ദ പിക്ചർ ഇതിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജീവിയുടെ ഫുഡ് കാർഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഫ്രോഗിൻ്റെ ആണ് ഫുഡ് കാർഡ് ഫുഡ് കാർഡിന് ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക ക്രീച്ചർ ഏതാണ് ഫ്രോഗ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഭക്ഷണം ഫുഡ് എന്താണ് ഫ്ലൈ സ്മോത്ത് സ്നെയിൽ വേംസ് തുമ്പിയെ ഒക്കെ അത് തിന്നാറുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി ആണ് Mosquitoes breed in the stagnant water in discarded bottles, coconut shells and plastic covers. Mosquito. Kodugi evide ekki ana petti perugunnathu. Vellam ketti nilkuna sthalangalil. Adu pole thane endana cherite ullu vellam ketti nilkunnundengil. Plastic cover galude ullil okke mosquitoes petti perugaarundu. Appo endha chodikkune? A situation in which mosquitoes breed is given above. Write any similar situation in which two vectors breed. Endana Appo ഇതുപോലെ മോസ്കിറ്റോ പോലെ വേറെ രണ്ട് വെക്ടറുകൾ ഇതുപോലെ പെറ്റ് പെരുകുന്ന കണ്ടീഷൻ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് എഴുതാമോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചിലർ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ തെറ്റിയുടെ എന്ത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും രണ്ട് വെക്ടറിൻ്റെ പേര് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ടു വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് രണ്ട് വെക്ടറിൻ്റെ പേരാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിച്ച് വായിക്കണം റൈറ്റ് എനി സിമിലർ സിറ്റുവേഷൻ ഇൻ വിച്ച് ടു വെക്ടർ ബ്രീഡ് ഇതുപോലെ മോസ്കിറ്റോ പെറ്റ് പെരുകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റ് സ്ഥലങ്ങൾ എഴുതാമോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം വരുന്നത് Rats breed in garbages and pet food. What is the name of the pet food? Pet food is the name of the pet food. It is the name of the pet food. If you have a pet food, you can't eat it. 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 Flies breed in rotten vegetable fruits and compost bin. Cherry cherry pranikala evidiya kooduthil kaana ee uh, fruits and vegetables akka ingane cheeyna alinju kedukkunnunda avile. Look at the statements related to transmission of diseases given below. Choose the right one. Appa, enge ne kya na disease transmit hi inda. Pada re na da. Adine pati parayi na da. E da na adile correct. Adu ninglo da marki ani parayi na da. First one inda. Tuberculosis is an example of diseases transmitted through air. Vai lode ani inda spreadi na da. Tuberculosis is spreadi na da. Pinne random the inda na worm disease. Bakshna the lode ani transmiti na da. Adu tette ana. Moonam the inda na le. Leprosy is transmitted by human beings. Leprosy is called mand. Human beings are the same as the human beings. The human beings are the same as the human beings. So, that is correct. Now, what is the name of the dengue fever? The dengue fever is the same as contaminated water. The dengue fever is the same as the dengue fever. അഴുക്കുള്ള വെള്ളത്തിലൂടെയാണ് പകരുന്നത് അത് ശരിയാണോ അല്ല ഡെങ്കി ഫീവർ പരത്തുന്നത് ആരാണ് കൊതുകാണ് ഡെങ്കി കൊതുകാണ് പരത്തുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഏത് മാത്രമാണ് ശരി ഒന്നും മൂന്നും മാത്രമാണ് ശരി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ടിക്ക് ചെയ്യാം രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഇതിൽ ടിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വൺ ആൻഡ് ത്രീ ആർ കറക്റ്റ് അതാണ് ശരി ഓക്കെ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി ആണ് ഒബ്സർവ് ദ ഫുഡ് വേബ് ഗീവൺ ബിലോ ഇവിടെ ഒരു ഫുഡ് വ
ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഫുഡ് വെബ് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഞാൻ ആൻസർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പ്ലാന്റ് പ്ലാന്റിന് ആര് തിന്നുന്നുണ്ട് വേമ് തിന്നുന്നുണ്ട് വേമിന് ഫ്രോഗ് തിന്നുന്നുണ്ട് ഫ്രോഗിന് സ്നേക്ക് തിന്നുന്നുണ്ട് സ്നേക്കിന് വേൾച്ചർ തിന്നുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് പ്ലാന്റിന് സ്ക്യൂറൽ കഴിക്കുന്നുണ്ട് സ്ക്യൂറലിന് ജാക്കൽ കഴിക്കുന്നുണ്ട് ജാക്കലിന് വേൾച്ചർ കഴിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് വിച്ച് വൺ ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ലിങ്ക് ഇൻ ദ ഫുഡ് ചെയിൻ ഒരു ഫുഡ് ചെയിനിലെ ഒരു ഭക്ഷ്യ ശൃംഖലയിലെ ആദ്യത്തെ കണ്ണി ആദ്യത്തെ ആൾ എപ്പോഴും ആരായിരിക്കും അത് പ്ലാന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാസ് ആയിരിക്കും പ്ലാന്റ്സ് ഓർ ട്രീസ് ഗ്രാസും വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം എപ്പോഴും ചെടികളായിരിക്കും ഫുഡ് ചെയിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലിങ്ക് വാട്ട് ആർ ദി പ്രോബ്ലംസ് കോസ് ടു ദി എൻവയോൺമെന്റ് ബൈ ദി ഡിസപ്പിയറൻസ് ഓഫ് സ്നേക്ക് ഫ്രം ദ ഫുഡ് വെബ് ഗിവൺ ഹിയർ ഇതിലുള്ള സ്നേക്ക് ഇല്ലാതായി കഴിഞ്ഞാൽ പാമ്പ് ഇല്ലാതായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഫുഡ് ചെയിനിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഇഫ് ദ സ്നേക്സ് ഡിസപ്പിയർ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഫ്രോക്സ് ആൻഡ് റാറ്റ് വിൽ ഇൻക്രീസ് ഇൻ നമ്പർ പാമ്പ് ഇല്ലാതാവുന്നതോടുകൂടി അത് പാമ്പ് തിന്നുന്നത് എന്തിനൊക്കെയാണ് ഫ്രോഗിനെയും റാറ്റിനെയൊക്കെയാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ എണ്ണം കൂടും ഫ്രോഗും റാറ്റും അതിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുന്നതോടുകൂടി എന്താണ് ഫ്രോഗ് തിന്നുന്നത് എതിനെയാണ് എന്തിനെയാണ് ഈ പുഴുവിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ തുമ്പിയെയും ഒക്കെയാണ് അപ്പം ഫ്രോഗിൻ്റെ എണ്ണം കൂടും തോറും ഫ്രോഗിന് കൂടുതൽ ഭക്ഷണം ആവശ്യമാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ എണ്ണം കുറയും ഫ്രോഗ് തിന്നുന്ന ഈ തുമ്പിയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ വേമിൻ്റെയും അല്ലെ ഈ പുഴുവിൻ്റെയും ഒക്കെ എണ്ണം കുറയും അപ്പം അത് എന്തിനെ ബാധിക്കുന്ന പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫുഡ് ചെയിനിൻ്റെ ബാലൻസിനെ ബാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി നാലാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി എന്താണ് ഒബ്സേർവ് ദി അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ലീവ്സ് ഇൻ ദ പ്ലാൻ ഗിവൺ ഇൻ ദ പിക്ചർ നെയിം ടു അതർ പ്ലാൻസ് ഇൻ വിച്ച് ലീവ്സ് ആർ അറേഞ്ച് ഇൻ ദ സെയിം മാനർ ഇവിടെ ലീവ്സ് ഇലകളുടെ അറേഞ്ച്മെന്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതുപോലെ ലീവ്സ് ഉള്ള രണ്ട് പ്ലാന്റ്സിനെയാണ് എഴുതാൻ പറയുന്നത് ചെടി നിങ്ങൾക്ക് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം അത് തുളസി ചെടിയാണ് അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഇലകൾ ഉള്ളത് ഏതാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ് കോഫി ഇക്സോറ തെച്ചിക്ക് ഗ്വാവ നമ്മുടെ പേരയ്ക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ല്യൂക്കസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം അത് എന്താ ലാസ്റ്റ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് വാട്ട് അഡ്വാൻറ്റേജ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഡു ദ പ്ലാന്റ്സ് ഗെറ്റ് ഫ്രം ദിസ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഈ പ്ലാന്റിന് അതുകൊണ്ട് കിട്ടുന്ന ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുണ എന്താണ് ആൻസർ ദ ലീവ്സ് ഓഫ് ദി പ്ലാന്റ്സ് ആർ അറേഞ്ച് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് ദർ ഇസ് യു മാക്സിമം സൺലൈറ്റ് ആ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ലീവ്സ് എങ്ങനെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൺലൈറ്റ് സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ളത് എങ്ങനെയാണോ ആ രീതിയിലാണ് പ്ലാന്റ്സിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സി ആണ് ദ ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ ഗിവൺ ബിലോ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദ കമ്പോണൻസ് നീഡഡ് ഫോർ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ഓക്കെ നീഡഡ് ഫോർ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ എ ബി സി ആൻഡ് ഡി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോട്ടോസിന്തസിസിന് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിന് ആവശ്യമായ ഘടകങ്ങളുടെ പിക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലെന്തൊക്കെയാണ് ആവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം സൂര്യപ്രകാശം സൺലൈറ്റ് ആവശ്യമാണ് വെള്ളം ആവശ്യമാണ് സോയിൽ ആവശ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ സൺലൈറ്റ് ആവശ്യമാണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആവശ്യമാണ് വെള്ളം ആവശ്യമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഉത്തരം വരുന്നത് ദ ആക്ടിവിറ്റി ഫൈവ് ആണ് Two children had mingled fully with a child who is affected with contagious fever. Only one child got affected with fever, but the other child was not affected. Why? അപ്പോൾ രണ്ട് കുട്ടികൾ ഒരു പനിയുള്ള കുട്ടിയായിട്ട് മിങ്കിൾ ചെയ്തു അവർ കളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ ആ രണ്ട് കുട്ടികൾ കളിച്ചതിൽ ഒരു കുട്ടിക്ക് മാത്രമാണ് പനി പിടിപെട്ടത് മറ്റേ കുട്ടിക്ക് പനി വന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ് ആൻസർ വരുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ ഹൈ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അല്ലേ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് മറ്റേ ആ രണ്ട് കുട്ടികളിൽ ആ പനി വരാത്ത കുട്ടിക്ക് എന്തുണ്ട് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് അല്ലെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രതിരോധ ശേഷി കൂടുതലുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ആ കുട്ടിക്ക് പനി വരാതിരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് കംപ്ലീറ്റ് ദ ടേബിൾ ഇവിടെ കുറച്ച് വാക്സിനുകളുടെ പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഏത് ഡിസീസിന് എതിരായിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ബി സി ജി ട്യൂബക്കുലോസിസിനെതിരായിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് പോളിയോ വാക്സിൻ ഏത് വരാതിരിക്കാനാണ് പോളിയോ വരാതിരിക്കാനാണ് എം ആർ വാക്സിന് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്
ചൂസ് ദ റൈറ്റ് വൺസ് ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് ഫീച്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ കറക്റ്റ് വൺ ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏതാണ് ഓൺലി ടു ഈസ് കറക്റ്റ് മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആണ് ശരി രണ്ടാ മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആണ് ശരി കേട്ടോ ഏതാണ് സ്മോൾ റൂട്ട്സ് ഹെൽപ്പ് ദ പ്ലാൻ ക്ലിങ് ഓൺ ദ ട്രീ റൂട്ട്സ് ഹെൽപ്പ് ടു എബ്സോർബ് മോയിസ്ചർ ഫ്രം ദി എബ്സ് ഫ്രം ദി അറ്റ്മോസ് അതിൻ്റെ ചെറിയ റൂട്ട്സ് ചെറിയ വേരുകൾ അത് തന്നെ ആ മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ക്ലിങ് ചെയ്യാൻ ഒട്ടിപ്പിടിച്ച് നിൽക്കാൻ സഹായിക്കും അതുപോലെ തന്നെ തിക്ക് റൂട്ട്സ് കട്ടിയുള്ള റൂട്ട്സ് എന്താ എന്തിനാ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് മോയിസ്ചർ ഈർപ്പം വലിച്ചെടുക്കാനാണ് സഹായിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇതാണ് വേണ്ട നമ്മുടെ മാവിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ കാ കണ്ടുവരുന്നതാണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓൺലി ടു ഈസ് കറക്റ്റ് ആണ് മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആണ് കേട്ടോ ഇനി സി ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൺ ടു ദ മാംഗോ ട്രീ ഇ ഫ്ലോറാന്തസ് ഗ്രോസ് ഓൺ ഇറ്റ് വൈ മാംഗോ ട്രീയുടെ മുകളിൽ ഇതുപോലത്തെ ലൊറാന്തസ് ലൊറാന്തസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇത്തിക്കണ്ണികളൊക്കെ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് പറ്റുന്നത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ലൊറാന്തസ് മേക്സ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഫുഡ് ബൈ അബ്സോർബിംഗ് വാട്ടർ ആൻഡ് മിനറൽസ് ഫ്രം ദ മാംഗോ ട്രീ വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് ഗുഡ് ഫോർ മാംഗോ ട്രീ ലൊറാന്തസ് അതിൻ്റെ ഭക്ഷണം എന്താ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആ മാവിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വെള്ളവും മിനറൽസും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ മാവിന് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പോഷകങ്ങൾ കിട്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ അത് മാവിന് ഒട്ടും നല്ലതല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നാണ് എന്താണ് കീപ്പ് എവേ ഡിസീസസ് ഇവിടെ എന്താ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെൻറ്ററിൻ്റെ ഒരു പോസ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എക്സാമിൻ ദ പോസ്റ്റ് ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ദ ടേബിൾ ഈ ടേബിൾ നിങ്ങളോട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ടേബിളിനെ രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് എ ബി എന്ന് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് മെഡിക്കബിൾ ഡിസീസസ് ആണ് അതായത് ഒരാളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്ക് പകരുന്ന ഡിസീസസ് ആണ് എയിൽ വരുന്നത് ബിയിൽ വരുന്ന എന്താണ് നോൺ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏ ഏടെ താഴെ വരുന്ന ഡിസീസസ് ഏതൊക്കെ കൊടുക്കാം നമുക്ക് ജോണ്ടിസ് മഞ്ഞപ്പിത്തം കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഏതാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ചിക്കൻ കുഞ്ഞ് കൊടുക്കാം കൺജക്റ്റീവൈറ്റിസ് കണ്ണികേട് അതൊക്കെ കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി ബിയിൽ നോൺ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസസിൽ ഏത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ടൂത്ത് ഏക്ക് പല്ല് വേദന കൊടുക്കാം ഹെഡ് ഏക്ക് തലവേദന കൊടുക്കാം ഡയബറ്റീസ് ഷുഗർ അല്ലേ ഷുഗർ കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ക്യാൻസർ അതൊന്നും എന്താണ് കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസസ് അല്ല ഒരാളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്ക് പകരുന്ന ഡിസീസുകളല്ല ഇനി ബി റൈറ്റ് എനി ടു വേസ് ബൈ വിച്ച് കണ്ടാജിയസ് ഡിസീസസ് ആർ സ്പ്രെഡ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടാജിയസ് ഡിസീസസ് പകരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പകരുന്നത് എയറിലൂടെ വായിലൂടെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം വാട്ടറിലൂടെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം സോയിൽ മണ്ണിലൂടെയും സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം റൈറ്റ് ദി നെയിം ഓഫ് എനി ടു കണ്ടാജിയസ് ഡിസീസസ് എഫക്റ്റിംഗ് പ്ലാൻസ് ഇതിൽ ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ ഏത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം ബ്രൗൺ ലീഫ് സ്പോർട്ട് ഡിസീസ് ഇൻ റൈസ് കൊടുക്കാം മൊസേക് ഡിസീസ് ഇൻ പീ പ്ലാൻസ് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ് ബഡ് റോട്ട് ഓഫ് കോക്കനട്ട് ഇതിൽ ഏത് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ ബേസിക് സയൻസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സും വരുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിൻ്റെയും ആൻസേഴ്സും ഞാൻ വേഗം തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ലൈക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും കൂടെ 